আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিডিও এ এর প্রবলেম সলভিং সেশনে সবাইকে স্বাগতম খুব জলদি শুরু হতে যাচ্ছে বিডিও এ এ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এর রিজিওনাল রাউন্ড আসন্ন অলিম্পিয়াডকে সামনে রেখেই হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেম সলভিং সেশনটা অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে অ্যাটেন্ড করার সময় বেশিরভাগ মানুষের একটা যে সমস্যা ফেস করে সেটা হচ্ছে তারা মনে করে যে এতদিন তো আমরা ফিজিক্স পড়ছি কেমিস্ট্রি পড়ছি অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে তো খুব একটা আইডিয়া আমাদের নাই তাহলে আমরা পারবো কিনা তো দেখা যায় যে খুব বেসিক জিনিসই যদি আমরা ঠিক মতো ইউজ করতে জানি বা সেই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে জানি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকটুকু হচ্ছে প্রবলেম অ্যাটলিস্ট অ্যাটেম্প্ট করা যায় আর সলভ তো করা যায় তো ওই রকম একদম খুবই বেসিক জিনিস ইউজ করে খুবই সুন্দর একটা প্রবলেম আমরা আজকে দেখব প্রবলেমটা ও ডাব্লিউ এও ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে আসছিল যেটা এইবার হচ্ছে এই বছর প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বাংলাদেশ এবার একটা রৌপ্য পদক আর পাঁচটা ব্রোঞ্জ পায় আমি ওই টিম এর টিম লিডার ছিলাম আমি আরমান হাসান মেকানিক্যাল বুয়েট আমি গ্লোবাল ই কম্পিটিশন অন অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সে যেটা হচ্ছে দুই হাজার বিশে আয়োজিত হয়েছিল ওখানে পার্টিসিপেট নিচ্ছিলাম তো প্রবলেমটা হচ্ছে দেখা যাক প্রবলেমটার নাম ছিল হচ্ছে অ্যান্টি আর্থ অ্যান্টি আর্থ হচ্ছে গ্রিক ফিলোসফার একজন গ্রিক ফিলোসফার হচ্ছে অ্যান্টি আর্থের আর্থের কথা চিন্তা ভাবনা করে গেছিলেন তো আমরা জানি যে একদম শুরুতে যে সোলার সিস্টেমের যে মডেলটা ছিল সেটা আর্থ কেন্দ্রিক ছিল আর কি তো উনি আর্ট কেন্দ্রিক এই মডেলটা থেকে সরে আসার জন্য একটা অ্যান্টি আর্থ প্রস্তাব করছিলেন তো যেটা আসলে এক্সিস্ট করে না তো এই প্রবলেমে বলা হয়েছে ধরে নিতে যে হচ্ছে একটা অ্যান্টি আর্থ আসলেই এক্সিস্ট করে আর বলা হয়েছে যে মুভস এক্সাক্টলি অ্যালং দ্য অরবিট অফ দ্য আর্ট সো দ্যাট ইট পাসেস আচ্ছা আমরা ভেঙে ভেঙে প্রশ্নটা পড়ি তো বলতেছে যে অ্যান্টি আর্থ তো অবশ্যই এক্সিস্ট করে সাথে হচ্ছে এই অ্যান্টি আর্থটা এক্সাক্টলি আর্থের অরবিটেই হচ্ছে অরবিট করতেছে কিভাবে সো দ্যাট ইট পাসেস অ্যাফেলিয়ন অ্যাট দ্য মোমেন্ট ওয়েন দ্য আর্থ পাসেস পেরিহেলিয়ন তো যখন আর্থ সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকবে তখন হচ্ছে অ্যান্টি আর্থটা সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের পয়েন্টে থাকবে ঠিক আছে তো এখন আমাদের প্রশ্ন যে আর্থ পেরিহেলিয়ন মানে সবচেয়ে কাছের পয়েন্টে আছে আর অ্যান্টি আর্থ অ্যাফেলিয়ন মানে সবচেয়ে দূরের পয়েন্টে আছে কোন একটা টাইমে একই সাথে আর্থ সবচেয়ে কাছে আর অ্যান্টি আর্থ সবচেয়ে দূরে আছে তো বলতেছে যে উইচ অফ দেম অ্যান্ড হাউ মাচ আর্লিয়ার উইল ক্রস দ্য মাইনর অ্যাক্সেস অফ দ্য অরবিট তো আমরা জানি যে আর্থ হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল পথে অরবিট করে তো বলতেছে যে এই আর্থ আর অ্যান্টি আর্থের মধ্যে কোনটা আগে হচ্ছে সেমি মাইনর অ্যাক্সেসে আসবে তো সেটার জন্য অবশ্যই আমাদের আগে সেমি মেজর আর সেমি মাইনর অ্যাক্সিস আঁকতে হবে তো এটার সাথে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে ক্যান অবজারভার্স ডিটেক্ট অ্যান্টি আর্থ ওয়েন আর্থ ক্রসেস দ্য মাইনর অ্যাক্সিস অফ দ্য অরবিট যখন হচ্ছে আর্থ মাইনর অ্যাক্সিসে থাকবে তো আমরা আগে বুঝার জন্য অ্যাক্সিস গুলা হচ্ছে একে নেই তো এইটা হবে আমার মেজর অ্যাক্সিস এইটা হবে হচ্ছে আমার মাইনর অ্যাক্সিস তো সেকেন্ড প্রশ্নটা বলতেছে আর্থ যখন এই মাইনর অ্যাক্সিসে চলে আসবে তখন সে হচ্ছে অ্যান্টি আর্থটাকে মানে আর্থে থাকা মানুষজন অ্যান্টি আর্থকে দেখতে পারবে কিনা তো এখন হচ্ছে প্রথমে আমাদের দেখার বিষয় যে ইনটুইশন আমাদের কি বলে তো আমরা হচ্ছে কনজারভেশন অফ এনার্জি বা কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মুভমেন্টাম থেকে এটা জানি সূর্যের যত কাছে আর্থ থাকবে তার স্পিড তত বেশি হবে তো যেহেতু আর্থ সূর্যের সবচেয়ে কাছে তাহলে এটার স্পিড বেশি হবে ভিই আর এটার স্পিড একটু কম হবে তাহলে এটা ভি এ ই আমি বললাম তাহলে এই অবস্থায় যদি আর্থের স্পিড বেশি হয় তাহলে অবশ্যই আর্থ আগে হচ্ছে এই জায়গায় পৌঁছা যাবে আর অ্যান্টি আর্থ একটু দেরিতে এখানে পৌঁছাবে তাহলে আর্থ যখন এই জায়গায় থাকবে অ্যান্টি আর্থ তখনও সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে পৌঁছায় নাই এরকম কোন একটা পর্যায়ে আসে এই হলো আমার অবস্থা তো এটা হচ্ছে আমাদের ইনটুইশন বলতেছে যে হ্যাঁ আমাদের ইনটুইশন বলতেছে যেহেতু আর্থের স্পিড এখন বেশি তাই হচ্ছে আর্থ আগে সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে যাবে আর অ্যান্টি আর্থ হচ্ছে একটু পরে যেহেতু স্পিড কম আচ্ছা স্পিডটা আমি উল্টা ডাইরেকশনে দেখাইছি যেহেতু স্পিড কম তাই হচ্ছে অ্যান্টি আর্থ একটু পরে হচ্ছে সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে যাবে এখন আমাদের এটা তো আর এভাবে বললে হবে না একটু ম্যাথমেটিক্যালিও দেখাইতে হবে তার আগে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটার একটা সুন্দর একটা ফিগার দেখি তো এই যে এখানে হচ্ছে একটা সুন্দর ফিগার দেওয়া আছে এখন কথা হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণ করতে পারি তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই রিলেটেড খুব বেশি থিওরেম জানা নাই যেটা দিয়ে আমরা খুব বেশি থিওরেম কিন্তু নাই যেটা দিয়ে হচ্ছে এক্সাক্টলি পিন পয়েন্ট করতে পারবো যেটা এক্সাক্টলি
একটা সময়ের ব্যাপার সেপার চাইছে তো সময়ের সাথে পজিশনের হচ্ছে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তো আমাদের সব থেকে বেসিক যেই ল গুলো আছে কেপলার্স ল কেপলার্স ল এর সেকেন্ড লটা কিন্তু আসলে আমাদের টাইমের সাথে একটা সম্পর্ক দেয় কেপলার্স সেকেন্ড ল আমাদেরকে বলে যে হচ্ছে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করবে যে কোনো হচ্ছে সেলেস্ট্রিয়াল বডি ঠিক আছে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করবে তাইলে এইখানে আসলে আর্থ কি পরিমাণ ক্ষেত্রফল অতিক্রম করতেছে আর্থ তাইলে আমার এই ক্ষেত্রফলটা অতিক্রম করতেছে আর অ্যান্টি আর্থ হচ্ছে আমার এই ক্ষেত্রফলটা অতিক্রম করবে আচ্ছা অ্যান্টি আর্থ হচ্ছে যখন আর্থ এই জায়গায় আছে যখন আর্থ সেমি মাইনর অ্যাক্সিস আছে তখন অ্যান্টি আর্থটা হচ্ছে এইটুকু ক্ষেত্রফল অতিক্রম করবে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এইটা দরকার নাই আলটিমেটলি আমাদের কি দরকার আলটিমেটলি আমাদের দরকার যে অ্যান্টি আর্থ সেমি মাইনর অ্যাক্সিস অ্যাকচুয়ালি কোন সময় পৌঁছাবে তাহলে অ্যান্টি আর্থ যখন এই জায়গায় থাকবে অ্যান্টি আর্থের জিনিসগুলো আমি অন্য কালি দিয়ে দেখাই অ্যান্টি আর্থ যখন সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে পৌঁছাবে তখন হচ্ছে সে অ্যাকচুয়ালি এই ক্ষেত্রফলটা অতিক্রম করবে এই ক্ষেত্রফলটা অতিক্রম করবে তাহলে আমাদের হচ্ছে কেপলার সেকেন্ড ল বলে যে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করবে তাইলে আমাদের নৌন একটা কোয়ান্টিটি লাগবে যার সাথে আমরা এই দুইটাকে কম্পেয়ার করতে পারি তা আমাদের নৌন কোয়ান্টিটি এইটাই যে আমরা জানি যে পৃথিবী হচ্ছে পুরা তার অরবিটের চারপাশে ঘুরে আসতে এক বছর সময় লাগে তো সেই অরবিটটা কিন্তু আমাদের কাছে ওয়েল ডিফাইন্ড মানে সেই ইলিপটিক্যাল অরবিটার আমরা সেমি মেজর সেমি মাইনর অ্যাক্সিস সবগুলাই জানি সেমি মেজর আর সেমি মাইনর অ্যাক্সিস সবগুলাই জানি তাহলে আমি এটা তো লিখতে পারি যে হচ্ছে টি ইকুয়াল টু ওয়ান ইয়ার এখন আমরা বের করব হচ্ছে টি ই ঠিক আছে তাহলে আমি হচ্ছে কেপলার সেকেন্ড ল থেকে কি লিখতে পারি কেপলার সেকেন্ড ল থেকে আমি লিখতে পারি টি ই বাই টি ইকুয়াল টু এ ই মানে আর্থ যে ক্ষেত্রফল অতিক্রম করছে বাই পাই এ বি পাই এ বি কেন এই পুরা ইলিপস এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই এ বি যেখানে এ হচ্ছে সেমি মেজর অ্যাক্সিস আর বি হচ্ছে সেমি মাইনর অ্যাক্সিস তাহলে এখন কথা হচ্ছে আর্থ কি পরিমাণ ক্ষেত্রফল অতিক্রম করছে তো বেসিক্যালি আর্থের অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল হচ্ছে এইটা তা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে আমরা এই যে এই পুরাটা মিলে এই পুরাটা মিলে একটা কোয়ার্টার অফ ইলিপস হয়েছে এই ইলিপস থেকে যদি আমি হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা বাদ দিয়ে দিই তাইলে তো হচ্ছে আমার এই মানে আর্থের অতিক্রম করার ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে যেখানে আমরা জানি যে হচ্ছে এই সেমি মাইনর অ্যাক্সিস হচ্ছে বি আর সেন্টার থেকে আমার ফোকাসের ডিস্টেন্স হচ্ছে এ ই তাইলে আমি এটাকে লিখতে পারি যে কোয়ার্টার অফ আ ইলিপস কোয়ার্টার অফ আ ইলিপস মানে ওয়ান ফোর্থ অফ আ ওয়ান ফোর্থ অফ পাই এ বি মাইনাস এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফল হবে হাফ বি ইন্টু এ ই নিচে আমাদের কিন্তু পাই এ বি রয়ে যাবে তাইলে এখানে আমি যদি একটু কাটাকাটি করি কাটাকাটি আমাদের খুব বেশি কিছু করার নাই বাট তাও কিছু কাটাকাটি করা যাবে নিচে আমার পাই রয়ে যাবে এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই মাইনাস হাফ ই তো এটাকে যদি আমি একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে নিচে ফোর পাই রয়ে যাবে উপরে হচ্ছে আমার হবে টু পাই মাইনাস ই আচ্ছা আমি একটু ভুল দেখলাম এটা পাই মাইনাস টু ই হবে পাই মাইনাস টু ই তো এটা সমান কত টি ই বাই টি হচ্ছে আমি এটা পাইলাম কিন্তু আলটিমেটলি আমি কি জানি টি সমান হচ্ছে ওয়ান ইয়ার তাইলে আমি বলতে পারি যে টি ই ইকুয়াল টু পাই মাইনাস টু ই বাই ফোর পাই ইয়ার সিমিলার ওয়েতে কিন্তু আমরা এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলেরও ক্ষেত্রফল বের করতে পারি সরি এই ট্রায়াঙ্গেল না এই পুরা জিনিসটার এখানে ট্রায়াঙ্গেল হবে না এই ট্রায়াঙ্গেলটা হবে না এই পুরা জিনিসটার হচ্ছে আমি ক্ষেত্রফল লাগবে আমার কারণ তার অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল কিন্তু এই পুরাটাই ট্রায়াঙ্গেল না এই পুরাটাই এই পুরাটাই হচ্ছে তার আমার অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল তো এখানেও কিন্তু আমরা সেম ট্যাকটিক্স ইউজ করতে পারি সেম ট্যাকটিক্স ইউজ করে দেখা যাচ্ছে যে আমার এই ওয়ান কোয়ার্টার অফ আই লিপস প্লাস এই যে ত্রিভুজ এটার ক্ষেত্রফল তা আমরা জানি যে এই ক্ষেত্রফল আর এই ক্ষেত্রফল সমান তাইলে আগের মতোই হবে খালি এইখানে যে আমরা মাইনাস দিছিলাম সেই জায়গায় একটা প্লাস হবে ছবিটাতে আমরা দেখি যে তাইলে কি হবে কোয়ার্টার অফ আই লিপস প্লাস হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফল তাইলে আমি আবার হচ্ছে আমার রেশিওটা ইউজ করে লিখতে পারি যে টি এ ই অ্যান্টি আর্থে সেমি মাইনার অ্যাক্সেসে যাইতে সময় বাই টি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কোয়ার্টার অফ আই লিপস প্লাস হাফ 
b into a e divided by ellipse a ketra fall ঠিক আছে আবার আমরা যদি হচ্ছে আগের মতো কাটাকাটি করি তাহলে আবার আমাদের 1/4 1/2e থাকবে নিচে থাকবে হচ্ছে পাই আমি যদি আরেকটু হিসাব নিকাশ করি তাহলে নিচে রয়ে যাবে আমার পাই আর উপরে হবে পাই 2e আমরা জানি আবার যে t 1 ইয়ার তাহলে আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট লিখে দিতে পারি t a e হচ্ছে পাই 2e পাই ইয়ার তাহলে এখন আমাদের কাছে জানতে চাইছে কত আগে পড়ে মানে কত আগে বা পরে আর্থ বা হচ্ছে অ্যান্টি আর্থ সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে পৌঁছাবে এখানে আমরা দেখতেছি যে আর্থের সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে পৌঁছাতে কম সময় লাগতেছে আর অ্যান্টি আর্থের সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগতেছে তাহলে টাইম ডিফারেন্স কত টাইম ডিফারেন্সটা আমরা এইভাবে বের করি টি এ ই মাইনাস টি ই ইকুয়াল টু হচ্ছে পাই প্লাস টু ই বাই পাই মাইনাস আ এখানে একটা ফোর ছিল ফোর পাই মাইনাস পাই মাইনাস টু ই বাই ফোর পাই ইকুয়াল টু ই বাই পাই ঠিক আছে এত ইয়ার এত বছর আগে আর্থ হচ্ছে সেমি মাইনর অ্যাক্সিসে পৌঁছাবে তাহলে ইটা কি ই হচ্ছে আর্থের ইসেন্ট্রিসিটি এটা আমাদের একটা নৌন ভ্যালু এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো এটার ভ্যালু হচ্ছে আমার জিরো তো আমরা হচ্ছে একটা পার্ট পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্টটা লাগবে সেকেন্ড পার্টটা আমাদেরকে বলতেছে আমি জিনিসটা হচ্ছে বুঝার জন্য সবকিছু ক্লিয়ার করে দিই বুঝার জন্য সবকিছু ক্লিয়ার করে দিলাম সেকেন্ড পার্টটা আমাকে বলতেছে আর্থ যখন এই জায়গায় আছে তখন হচ্ছে অ্যান্টি আর্থকে দেখা যাবে কিনা এই অ্যান্টি আর্থকে দেখা যাবে কিনা তো দেখা যাওয়ার বা না যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট কি ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমি এই এত ডিস্টেন্সের দুইটা অবজেক্টকে আলাদাভাবে দেখতে পারবো কিনা দুইটা পয়েন্টকে আলাদাভাবে বুঝতে পারার ক্ষমতাকে বলা হয় রেজলিউশন তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে যে কোনো অবজারভারের চোখের রেজলিউশন কি এটা আমাদের জানা ভ্যালু তাও যদি হচ্ছে কারো জানা না থাকে তাইলে আমি হচ্ছে প্রসেসটা দেখাই দিই যে কিভাবে আমি চোখের জন্য হচ্ছে রেজলিউশন বের করতে পারি তো আমরা জানি সেটা আর মানে অ্যাঙ্গুলার রেজলিউশন ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু টু ল্যামডা বাই ডি ল্যামডা হচ্ছে যেই ওয়েভলেন্থে আমি দুইটা বস্তুকে অবজার্ভ করতেছি তো যেহেতু কোনো অবজারভার দেখতেছে তার মানে সে ভিজিবল লাইটই দেখতেছে ভিজিবল লাইট একটা ওয়াইড স্পেকট্রাম থ্রি এইটটি থেকে সেভেন এইটটি ন্যানোমিটার পর্যন্ত হইতে পারে বাট আমরা ভিজিবল লাইটের জন্য অ্যাভারেজ হিসেবে ফাইভ ফিফটি ন্যানোমিটার ইউজ করি আর ডায়ামিটারটা হচ্ছে পিউপিলের ডায়ামিটার এটা আমাদের মনে রাখতে হবে পিউপিলের ডায়ামিটার হচ্ছে সিক্স মিলিমিটার তাহলে এই সবগুলো ভ্যালু যদি আমরা প্লাগ ইন করি তাহলে আমাদের ভ্যালু আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর রেডিয়ান তার মানে আমাদের চোখ এত রেডিয়ান হচ্ছে অ্যাঙ্গেল আলাদাভাবে সে মানে দুইটা বস্তু যদি দুইটা বস্তুর অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স যদি এত হয় তাহলে আমাদের চোখ হচ্ছে এই দুইটা বস্তুকে আলাদাভাবে নোটিস করতে পারবে তো এখানে এখন আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এই অ্যান্টি আর্টটা অরবিটের এক্সাক্টলি কোন জায়গায় আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি পিন পয়েন্ট করে বের করা অনেক টাফ তো আমরা আর কি ডাইরেক্ট পিন পয়েন্ট করার কাছে যাব না আমরা একটু ইনডাইরেক্টলি আসব আমরা চেষ্টা করব মানে আমরা আমাদের জানা পয়েন্ট গুলা দিয়ে কোন একটা কনক্লুশনে আসা যায় কিনা সেটা চেষ্টা করব তো আমি এখন চেষ্টা করে দেখব যে যদি অ্যান্টি আর্থ এইরকম একটা ডিস্টেন্সে থাকতো তাহলে আমি সান আর অ্যান্টি আর্থকে হচ্ছে আলাদা করে দেখতে পারতাম কিনা যেহেতু অ্যান্টি আর্থ এই পয়েন্ট থেকে আরো বামে তাইলে এই পয়েন্টে যদি আমি অ্যান্টি আর্থকে আলাদাভাবে দেখতে পারি এই পয়েন্টে অবশ্যই অ্যান্টি আর্থকে আলাদাভাবে দেখতে পারবো তো এই যে দুইটা পয়েন্ট অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স আমরা কেমনে আমরা কেমনে বের করি থেটা ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল সাইজ বাই ডিস্টেন্স তাহলে অ্যাকচুয়াল সাইজটা এখানে কি এই যে সেন্টার থেকে আমার ফোকাসের ডিস্টেন্স তাহলে সেন্টার থেকে আমার ফোকাসের ডিস্টেন্সটা কি এই আর এখন হচ্ছে আমার কাছে ডিস্টেন্স চাইছে সো আইডিয়াল কেসে হচ্ছে ডিস্টেন্স হইতো আমার এইটা এরকম একটা ডিস্টেন্স হইতো আইডিয়াল কেসে আমার ডিস্টেন্স হইতো এমন একটা জায়গায় তো অ্যাগেইন এই জিনিসটা হয়তো আমি বের করতে পারবো বাট আমি হচ্ছে যেহেতু এই কেসে ইসেন্ট্রিসিটি কম তো আমি অ্যাপ্রক্সিমেট করব যে এই ডিস্টেন্সটা আসলে সেমি মাইনর অ্যাক্সিসের ডিস্টেন্সের সমান এই ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সের হচ্ছে সমান তো আমার এই অ্যাপ্রক্সিমেশনের জাস্টিফিকেশন কি অ্যাপ্রক্সিমেশনের জাস্টিফিকেশন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে যে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে অনেক বেশি সো আমি চাইলেই কিন্তু এইটা নিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে আমি দেখতেছি মানে ভিজুয়ালি বুঝতে পারতেছি যে সেমি মাইনর অ্যাক্সিসের যে ডিস্টেন্স এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়াল যে ডিস্টেন্স তার থেকে ছোট 
মানে এইখানে আমি একটা ছোট জিনিস বসাচ্ছি আমি যদি এখানে একটা ছোট জিনিস বসাই তাহলে আমি অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি বড় পাবো তাই না অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে বড় পাবো আমরা যদি হচ্ছে ছোট দেখে অ্যাঙ্গেলটা একটু বড় পাবো কিন্তু অ্যান্টিআট কিন্তু এই পয়েন্ট থেকে আরো বামে আছে তাই না এই পয়েন্ট থেকে আরো বামে আছে তাই এই জায়গায় হচ্ছে আমরা এই ছোটখাটো একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করতে পারি এখন আমি তাইলে এখানে সেমি মাইনর অ্যাক্সিস এর ডিস্টেন্সটা বসাই দিলাম এখন দেখো আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আর্থের যেই ইসেন্ট্রিসিটি ই এটা কিন্তু অনেক ছোট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স মানে মোটামুটি জিরোর কাছাকাছি তাইলে এটার জন্য আমি হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে একদম জিরোর কাছাকাছি তাইলে আমি বলতে পারি এ ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু বি তাইলে এখানে আমি আরেকটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করলাম তাইলে এখানে কি হইল অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স চলে আসলো ই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স রেডিয়াম তাহলে খেয়াল করো আমার অ্যাঙ্গুলার রেজলিউশন ছিল এত ছোট বাট আমার ডিস্টেন্সটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অত ছোট না আমি যদি এটাকে হচ্ছে পাওয়ার আকারে লিখি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হবে মোটামুটি একশো গুণ বড় তাহলে এখানে খেয়াল করো যে হচ্ছে আমি শুরুতে যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিছিলাম যে আমি এই ডিস্টেন্সটা না নিয়ে আমি সেমি মাইনর অ্যাক্সিস নিছি তো আমরা যদি আরেকটু বড় ডিস্টেন্সও নিতাম তাই তাইলেও কিন্তু খুব একটা যে ছোট হয়ে যায় তো এমন কিন্তু না তাহলে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ আচ্ছা আমার অ্যাপ্রক্সিমেশনটা মোটামুটি ঠিক আছে তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়েই কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি যে যদি আর্টটা সেন্টারে মানে অ্যান্টি আর্ট সেন্টারে থাকতো তাইলেই হচ্ছে আমি সান আর আর্টকে আলাদাভাবে দেখতে পারতাম যেহেতু অ্যান্টি আর্ট আরো বামে আছে তাহলে আরো ক্লিয়ারলি হচ্ছে আমি এই দুইটা জিনিসকে আলাদাভাবে দেখতে পারবো এটাই ছিল আমাদের প্রবলেম দেখা যাচ্ছে যে একদম বেসিক কিছু জিনিস ইউজ করেই কিন্তু আমরা এই প্রবলেমটা খুব ভালোভাবে সলভ করে ফেলছি আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা কখনোই আর কি চিন্তা ভাবনা না করি যে হচ্ছে খুব বেশি অ্যাস্ট্রোনমি নলেজ না থাকলে আমরা অ্যাটেম্প্ট করতে পারবো না ব্যাপারটা এমন না আমরা হচ্ছে আমাদের আশেপাশের যে সকল নলেজ আছে বা আমরা যা পড়ছি তা থেকে অনেক কিছু কাভার হবে আর আরেকটু যদি নিজে থেকে আমরা ট্রাই করি তাতেই কিন্তু দেখা যায় যে অনেক কিছুই একদম বেসিক নলেজ দিয়ে অ্যাটেম্প করা আর অ্যান্সার করা পসিবল তো আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট টাইম আবার হচ্ছে কোনো একটা প্রবলেম সলভিং সেশনে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ